ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണാറുള്ള സാധനമാണ് ഇത് കാണാനിടയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കൗതുകം തോന്നി ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പം എല്ലാവരും കാണാറുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പം ന്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി കാണാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരോ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം ന്യൂസ് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യാത്ര പോയാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് പഴയ ഡീറ്റൽ തെർമോമീറ്റർ അല്ലെ മെർക്കുറി തെർമോമീറ്റർ ഒന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫേമസ് ആയത് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്ന ശേഷമാണ് എങ്കിലും ഇത് ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കോവിഡ് വന്ന ശേഷം നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അതായത് ഒരു ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രയോജനമായി എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എന്നാൽ അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കോവിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും ഒരിക്കലും അളക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് വെച്ച് ഒരാളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോവിഡ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആളെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റി നിർത്തുകയും ആ ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആളെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു അസുഖമല്ല നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈറസ് നമ്മളെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റൻഷണലി അതായത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ബോഡിയുടെ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പല വൈറസുകളും നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വൈറസുകളുടെ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചില വൈറസുകൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസിനൊക്കെ എതിരെയുള്ള പ്രതി നമ്മുടെ സ്വയം ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധമാണ് ഈ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനത്തിലാണെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെറ്റൽ പീസ് അയൺ പീസ് ഒക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകാശ നമുക്ക് കണ്ണിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിനോട് അടുത്ത് വേവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്
നമ്മളൊരു ഐ ആർ തെർമോമീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്റർ നമുക്ക് പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ലെൻസാണ് അത് ഈ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് സാധനത്തെ ആണോ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നെറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നെറ്റിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ആ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഇമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ആ ഇൻഫറർ റേഡിയേഷനെ ഇത് ഈ സെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ ഇൻഫ്രാറേഡ് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു തെർമോപൈൽ എന്നൊരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് തെർമോപൈൽ എന്നൊരു സെൻസർ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഈ ലെൻസ് ആ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാറേഡ് റേഡിയേഷനെ സെൻസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ തെർമോപൈലിലേക്കാണ് ഈ ലെൻസ് കൊടുക്കുക ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആ തെർമോപൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം തെർമോ കപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ പണ്ട് കാലം തൊട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് തെർമോ കപ്പിൾ ആ തെർമോ കപ്പിൾ ഒരു കുറേ തെർമോ കപ്പിൾ സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു സിൽക്കയുടെ ഒക്കെ ഇതാണ് ഒരു തെർമോ പൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തെർമോ പൈലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തെർമോ പൈൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൽ പതിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ സെൻസ് ചെയ്ത് അതിന് അനുമാതികമായി ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് അതായത് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കി ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഐ ഇൻഫ്രാറെഡ് ഐ ആർ തെർമോമീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തെർ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ നമ്മുടെ ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ തെർമോപൈലിലേക്ക് കൊടുത്ത് തെർമോപൈൽ ആ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റുകയും ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തെർമൽ ആ റേഡിയേഷൻ ആ റേഡിയേഷനും ഈ നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ഹീറ്റ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെച്ച് മെഷർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ടെമ്പറേച്ചർ ആക്കി കാണിച്ച് നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ ഫാൻ ആൻഡ് ഡിഗ്രിയിലോ ചെറിയ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ തെർമൽ ഇമേജിങ് സ്കാനറൊക്കെ നമുക്കറിയാം അത് ഫോട്ടോ ക്യാമറ കൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ആൾക്കാരുടെ മുഖം നോക്കി ആൾക്കാരെ ഫോ ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്കൊരു സമയത്ത് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിക് ഫണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിക് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചാണ് ഏതൊരു ബോഡി ചൂടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റേഡിയേഷൻ ആ റേഡിയേഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്ത് തെർമോപൈൽ എന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ആർ തെർമോമീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രതലത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കൂടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു പാനലിൻ്റെ ഹീറ്റ് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡ്രൈവ് എത്രമാത്രം ഹീറ്റഡ് ആണ് എന്നറിയാനൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് പുറത്തെ ഹീറ്റ് പുറമേയുള്ള ഹീറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡുകളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്ന ശേഷം ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഇത് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെ
പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിപ്പം പി ഒ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ആണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതാണ്ട് ആയിരം രൂപ താഴെ മാത്രമേ തൊള്ളായിരത്തി ഏതാണ്ട് രൂപ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വിലയുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇനി വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും വാങ്ങുക ഇപ്പം കോഡ് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു വീട്ടിൽ എന്തായാലും വെക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം വൺ സെക്കൻഡിന് മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മെമ്മറി ഇതിനകത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫാൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡിഗ്രി സെർവീസസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു പിള്ള കുട്ടികളെ ഉറക്കം നിന്ന് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റേവരൊക്കെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ തെർമോമീറ്ററൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ അവർ ഊവ് എടുത്ത് കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ പോലും നമുക്കിത് ആ കുട്ടിയെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ സെൻസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം മാർക്കറ്റിൽ വന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അതിനും ഇത് ഉപയോഗമാണ് അത് കൊച്ചു ആരെയും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ ഹൈജീനിക് വേ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഹൈജീനിക് വേ ആണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ഡിസ്പ്ലേ നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഇൻഫ്രാറെഡ് തെർമോമീറ്ററിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും തോന്നി കാരണം നമ്മളിന്ന് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പ്രവർത്തനം കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ നല്ല ഒരു രസകരമായ കാര്യം കൂടിയല്ലേ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരിലേക്കും പങ്കുവെക്കണമെന്നും തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ